तो भारतीय टीम को प्ले इलेवन देख नीदरलैंड क्रिकेट बोर्ड में हाहाकार मच गया तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि भारतीय टीम के प्ले इलेवन क्या होने वाली है दोस्तों आप भारतीय टीम को एक बेहतरीन टीम मानते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें दोस्तों भारत और पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान को हराने के बाद भारतीय टीम 27 अक्टूबर को नीदरलैंड के खिलाफ मैच खेलेगी यहाँ पे दोस्तों भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई ने प्ले इलेवन भी जारी कर दिया है तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि भारतीय टीम के प्ले इलेवन क्या है दोस्तों भारतीय टीम के प्ले इलेवन की बात कर लिया तो भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और के राहुल भारतीय टीम को ओपनिंग करते दिखेंगे जबकि तीसरे नंबर पे आएंगे विराट कोहली दोस्तों विराट कोहली के बारे में बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों विराट कोहली एक बेहतरीन खिलाड़ी है ये तो आप पाकिस्तान के मैच और भारत के मैच में देख ही लिए होंगे क्योंकि विराट कोहली ने पाकिस्तान के बॉलर को डट कर सामना किए और लास्ट में भारतीय टीम को मैच भी जीताएं दोस्तों वहीं पर चौथे खिलाड़ी की बात करें तो सूर्य कुमार यादव दोस्तों थ्री डिग्री कहे जाने वाले सूर्य कुमार यादव दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज है दोस्तों यह पहले ही गेंद से प्रहार करना शुरू कर देते हैं दोस्तों वहीं पे पांचवें खिलाड़ी की बात करें तो पांचवें खिलाड़ी दिनेश कार्तिक होने वाले हैं दोस्तों ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट के तौर पे दिनेश कार्तिक को टीम में जगह दे दी गई है और दोस्तों दिनेश कार्तिक अच्छा फिनिशर भी है दोस्तों वहीं पर छठे खिलाड़ी की बात करें छठे खिलाड़ी होने वाले हैं हार्दिक पांड्या दोस्तों हार्दिक पांड्या एक बेहतरीन ऑलराउंडर है दोस्तों भारत और पाकिस्तान के मैच में हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान टीम को बैक फुट पर ढकेल दिया और पाकिस्तान को मैच भी हराई दोस्तों हार्दिक पांड्या ने चार ओवर में तीस रन देकर तीन विकेट अपने नाम की जबकि चालीस रन की बहुत ही बड़ा योगदान दिया और भारतीय टीम को मैच भी जिताई दोस्तों वहीं पर सातवें खिलाड़ी की बात करें तो सातवें खिलाड़ी अक्षर पटेल होंगे दोस्तों अक्षर पटेल एक बेहतरीन ऑलराउंडर दोस्तों भारतीय टीम के लिए रविंद्र जडेजा के तौर पर अक्षर पटेल एक सीधा साधा रिप्लेसमेंट है दोस्तों वहीं पर आठवें खिलाड़ी की बात करें तो आठवें खिलाड़ी रविंद्र चंद्र आश्विन होने वाले दोस्तों रविंद्र चंद्र आश्विन पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी गेंद पर चौका मार के भारतीय टीम को बहुत ही बड़ा मैच जिताया था दोस्तों वही दोस्तों वहीं पे नौवें खिलाड़ी की बात करें तो नौवें खिलाड़ी मोहम्मद शमी होंगे दोस्तों मोहम्मद शमी एक बेहतरीन फास्ट लाइन ऑफ गेंदबाज है और भारतीय टीम के या जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट को टीम में भी शामिल हुए हैं दोस्तों मोहम्मद शमी एक फास्टर गेंदबाज है और भारतीय टीम को मैच जिताने में योगदान भी देंगे दोस्तों वहीं पर दसवें खिलाड़ी की बात कर लिया तो भारतीय टीम के बेहतरीन फास्टर गेंदबाज अर्षदीप सिंह है दोस्तों अर्षदीप सिंह ने पाकिस्तान को पहले ही ओवर में बैक फुट पर ढकेल दिया और पाकिस्तान के दोनों ओपरन को चलता किया दोस्तों पाकिस्तान को हराने में अर्षदीप सिंह को भी हाथ है दोस्तों पाकिस्तान एक बेहतरीन टीम थी लेकिन अर्षदीप के सामने वह बैक फुट पर चली गई और अंत में मैच भी हार गई दोस्तों अर्षदीप सिंह हाल ही में भारतीय टीम में डेब्यू किए थे लेकिन टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में उन्होंने शामिल करने में अपना योगदान दिया दोस्तों आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अर्षदीप सिंह कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं जो टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में भी शामिल हो गए दोस्तों वहीं पे एक ग्यारहवें खिलाड़ी की बात कर लिया तो भुवनेश्वर कुमार दोस्तों भुवनेश्वर कुमार एक बेहतरीन गेंदबाज है दोस्तों हाल ही में उन्नीसवा ओवर फेंकने में उन्होंने बहुत ही लोन लुटाए हैं लेकिन दोस्तों और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों भारत और पाकिस्तान के मैच में भुवनेश्वर कुमार ने जिस तरीके से गेंदबाजी की है उनको देख के अब लग रहा है कि भुवनेश्वर कुमार टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे दोस्तों आपको क्या लगता है यह भारतीय टीम प्ले इलेवन नीदरलैंड टीम को हराएगी और भारतीय टीम अपना सेमीफाइनल में जगह बनाएगी तो अपनी राय कॉमेंट में जरूर दे और हाँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना